Christ has risen today. Indeed, he has risen. And to welcome one and all in the mighty name of Jesus, a blessed Easter to one and all. We pray that the Lord will continue to speak to us, to minister to us as we worship him in joy and fullness. Let us stand for the call to worship. Rejoice, heavenly powers, sing choirs of angels, exalt all creation around God's throne. Jesus Christ, our King, is risen. Sound the trumpet of salvation. Paralogame Kalikuri, Tudar Senegale Padangal, Katarodia Singasanete, Sundirikum Sagala Sishtigale, Perananda Madingal, Yesu Christu, Namadiraja, Vitirindar, Rachipi Nyakala Satam, Tonikatum. Let us unite. Rejoice, heavenly powers, sing choirs of angels. Jesus Christ, our King, is risen. Please be seated as the choir leads us in the introit hymn. Let us pray. God of life, through Jesus Christ, you have bestowed upon the world the light of life. Sanctify this new fire and grant that our hearts and minds may also be kindled with the holy desire to shine forth with the brightness of Christ's rising, that we may attain to the feast of everlasting light through Jesus Christ our Lord. Jivanin Devane, near Yesu Christivin Mulamaga, Ulagatka Jeeva Oliye Alitir, in the Pudu Sudare Punita Padatum, Christavin Vitaradalin Oli Inal, Nangulum Oli Visa, Ingal Irudiangalayum, Manadeum, Iria Sedarulum, Andavaraga Yesu Christavin Mulam, Nirandaramana Oli in Anubavati Nangal, Petricola, say you. Amen. Let us rise for the opening hymn. 
Christ the Lord is risen today. Nam Todan the Erin the Ninja Tuvaka Tudi Padalaga, Inja Christo Erinda, Inja Padale, Gibira Maga, Sandosha Tudan Padu. Let us pray. Hallelujah, Christ is risen. Hallelujah, the curse is broken. Hallelujah, the death is defeated. Father, we rejoice today, O oh Lord. We rejoice the redeeming work is done. We rejoice for the salvation. We rejoice for the open paradise, O oh Father. We rejoice and we thank you and we praise you for this hope, O oh Father, this victory that you have won for us. Oh, we praise you, God. Thank you for this day of victory. Thank you, Lord, for this miracle in our lives, O oh Father. Thank you, Lord, that we, through faith, O oh Father, we can partake in this victory. Thank you, Lord, for this triumph that you have got for us, O oh God. Lord, we praise you. We magnify your name, O oh God. Lord, we, we thank you for the sacrifice. We thank you that you defeated the grave, O oh God. How amazing this is. How miraculous this is. How triumph, how victorious. Lord, we, many of us may be, may be short of hope. Maybe we may be maybe in darkness. Maybe without any belief and trust in this life, I thank you, Lord, through your victory, now we have hope. No matter how big, how great and deep the darkness is, O oh Father, now we know that you will bring light into the darkness, O oh Father. We want to give thanks to you. We glorify your name, O oh God. Thank you, Lord, for this victory. We rejoice. We praise you. Lord, we pray that you would help us to live this, live our lives consistent to this hope, this living hope, O oh God. 
Let the risen Christ be part of our everyday life. Help us to commune with the risen Lord every day. We pray that let this Sunday, let the celebration, let it not be just a celebration, let it not be a ritualistic celebration, O oh Father. Let it take root in our hearts and let our lives proclaim the hope. Let, us, let our life proclaim the risen Lord. Let our lives announce the risen Lord, O oh Father. Let the world know that you are alive. Let the, lo the world know that Christ is alive and he is amidst us. We pray that you would help us to live life consistent to that. Help us to radiate that love into this world. Radiate this hope into this world, O oh Father. Lord, we pray that you would continue to be with us. May your hand be upon us. Especially we pray for people who are seated here with a lot of needs and questions, wants, desires, pain, hurt, expectation, anxieties. We commit everything into your hand, O oh Father. A God of hope, a God who defeated the grave, is mighty and able to provide for us, to defeat the darkness in our lives, to save us from the darkness, O oh Father. We believe that and in faith we proclaim that. May the power of the risen Lord be with us. May the power of the risen Lord manifest in our life, O oh God. That every darkness, that every confusion, every anxiety, every unbreakable chain in our life be, be broken in the name of the risen Lord. Father, we pray for freedom and liberation today. There may be some of us who are wanting to be freed from, liberated from some things in our lives, oh Father. In the victory, in this victorious day, we pray the God who defeated the death, God who defeated the grave, break the shackles in our lives. If there is hopelessness in our life, we pray that you would fill our hearts with hope today. Hope that will give us life. Not the hope that the world teaches, not the hope that the world offers, but you, O oh God, you are the living hope of our lives. Let that living hope fill our lives. Lord, we praise you. We thank you, O oh Lord. Lord, we once again, we commit ourselves into thy feet. We commit all our ministries, our church, our families into your, minis in, into your hands, O oh God. Today, even today, we pray for the Easter celebration that we have planned, the IFF ministries. This evening, O oh Father, a lot of unbelievers walk into this campus, will walk, will walk into this church, O oh Father. As a church, we, in, we unite in praying that, Father, anybody who walks into this place, let them feel and experience this living hope, O oh Father. We pray that the lives may be touched. We pray that the gospel may be planted like seed in the good soil in their hearts. Lord, we know that there are a lot of people without hope, without anything to hold on to the life of Father. So, Father, we pray that your hope, the living hope, shall fill their lives. Let them know who you are. We pray for all the arrangements, O oh God. We pray and commit this ministry into thy hands. Lord, we pray for all the churches worldwide, O oh Father. We pray for all the churches that are celebrating this Resurrection Sunday. Lord, we pray for, the, for all the churches. Let, let, your, let your gospel be proclaimed. We pray and remember all the missionaries and other, Father, men of servants of God, or even this day, who are struggling to publicly celebrate this victory, O oh God. We pray that you would intervene. Let your word spread throughout this globe, O oh God. We pray for the situations in the world. We pray for all the chaos that we see in this world. Whenever we see this world, all the chaos, all the oppression, injustice, there is sometimes 
our, our, there's, there's a question that arises in our hearts. Is there hope? Is there really a hope? But Father, this is the day that you proved, yes, there is hope. With God, anything is possible. There is no darkness that the Lord cannot penetrate. There is no darkness that the God cannot change, oh Father. We pray that your light shall shine upon this, upon this world. Upon this chaos, we pray that you would bring order. Because you, Lord, the God of order. எங்களை அதிகமாக நேசிக்கிற தகப்பனே உங்க நாங்கள் துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் கர்த்த நீர் பெற்று தந்த இந்த வெற்றிக்காக உமக்கு நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் கர்த்தாவை கிறிஸ்து இன்று உயிர்த்தெழுந்தார் அந்த உயிர்த்தெழுதலுக்காக நாங்கள் துதிக்கிறோம் உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் களி கூறுகிறோம் கர்த்தாவை ஆனந்த சத்தத்தோடு கூட வெற்றி தொனியோடு கூட கர்த்தாவை முடிய இந்த வெற்றியை நாங்கள் யாவரும் கொண்டாடுகிறோம் கர்த்தாவை எவ்வளவு மகத்துவமான ஆண்டவரை செயல் எவ்வளவு வல்ல ஆண்டவரை கிரிய இது இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரை எல்லோரும் பயப்படுகிற எல்லோரும் நடுங்குகிற ஒரு ஒரு காரியத்தை கர்த்தர் நீர் ஜெயித்து வெற்றி பெற்றி மரணத்திலிருந்து கர்த்தாவை ஆண்டவரே விடுவித்தீர் பாவ பிடியிலிருந்து விடுவித்தீர் அதை காமக்கு நன்றி மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரை இந்த விடுதலை இந்த வெற்றியிலே கர்த்தாவே நீங்கள் எங்களை ஆண்டவரை பங்கு பங்கு கொள்ள வைத்தீரே அதற்கு ஆமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் விசுவாசத்தினாலே கர்த்தாவே இதை நாங்கள் கொண்டாட கர்த்தாவை நீர் கொடுத்த கிருபைக்காகவும் தயவுக்காகவும் நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டவரை இந்த நம்பிக்கையும் இந்த வெற்றியும் இந்த கொண்டாட்டங்களும் கர்த்தாவே இது ஒரு சடங்காச்சாரமா இல்லாமல் ஒரு நாள் நாங்கள் அனுசரிக்கும் ஒரு சடங்காக இல்லாமல் கர்த்தாவை ஆண்டவரை எங்கள் அணுதினமும் எங்கள் வாழ்க்கையில பிரதிபலிக்கிற ஒரு நம்பிக்கையா இது இருக்க நாங்கள் ஜபிக்கிறோம் ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் நம்பிக்கையும் ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவின் ஆண்டவரை செய்தியையும் சுவிசேஷத்தையும் எங்கள் வாழ்க்கையின் மூலமாக நாங்கள் சக சதா காலம் அறிவிக்க கர்த்த நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கையை வாழ கர்த்த நீர் எங்களுக்கு உதவி செய்வீராக உமக்கு சாட்சியுள்ள ஜீவியமாக முடிய ஆண்டவரை பாடுகள் மரணத்துக்கும் ஆண்டவரை உயிர்த்தெழுதலுக்கும் ஆண்டவரை சாட்சியுள்ள ஒரு வாழ்க்கை வாழ கர்த்தனை உதவி செய்வீராக இந்த நேரத்திலும் கூட ஆண்டவரே எங்கள் மத்தியில் கர்த்தாவை ஆண்டவரை நம்பிக்கை இழந்து ஆண்டவரே வழி வேதனைகளோடு கூட ஆண்டவரை எதிர்பார்ப்புகளோடு கூட ஆண்டவரே ஒரு கர்த்தரவுடைய கர்த்தரவுடைய கரத்தின் தொடுதலை எதிர்பார்த்து அமர்ந்திருக்கும் ஆண்டவரை உடைய தேவ பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் உயிர்த்தெழுந்த தேவன் ஆண்டவரை நீர் இன்றும் எங்களோடு உயிரோடு இருக்கிறீர் சதா காலம் எங்களோடு கூட நடந்து கொண்டு இருக்கிறீர் எங்களோடு கூட வாசம் செய்திருக்கிறீர் கர்த்தாவே ஆண்டவரே அந்த உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் நாமத்தில் கர்த்தாவே ஆண்டவரே இங்கே அமர்ந்திருக்கிறோம் கேள்விகளோடு ஆண்டவரே ஏக்கத்தோடு இருக்கிறோம் எல்லா ஆண்டவரை ஜனங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்கள் வாழ்க்கையில் கர்த்தர் நீர் சந்திப்பீராக ஆண்டவர் உங்களுடைய தேவைகளை கர்த்தர் நீர் பூர்த்தி செய்வீராக ஆண்டவரே இருள் அவர்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கிற இருள் மாறட்டும் இயேசுவின் நாமத்தில் ஆண்டவரை நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் மரணத்தை ஜெயித்த தேவன் நீர் நிச்சயம் கர்த்தாவை எங்களுடைய வாழ்க்கையின் இருளை ஆண்டவரை நீர் நீர் எடுத்து போடுவீர் எங்களோட வாழ்க்கையில் கர்த்தாவை உடைக்க முடியாத முறைக்க முடியாத சங்கிலிகள் ஆண்டவர் இந்த நேரத்தில் முறிக்கப்படுவதாக உயிர்த்தெழுந்த இயேசுவின் வல்ல நாமத்தில் கர்த்தாவை நாங்கள் விசுவாசத்தோடு கூட நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் வாழ்க்கையின் எல்லா இருளிலும் தேவனின் ஒளி வீசட்டும் உயிர்த்தெழுந்த தேவனின் வல்லமை விளங்கட்டும் கர்த்தாவை ஆண்டவரை இன்றும் கூட ஆண்டவரை எங்களுடைய திருச்சபையிலே நடைபெறவிருக்கும் அந்த ஆண்டவரை ஐஎஃப்எஃப்பில் நடைபெறவிருக்கும் அந்த ஈஸ்டர் தின கொண்டாட்டங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரை பல ஆண்டவரை இயேசுவை அறியாதவர்கள் உண்மை அறியாதவர்கள் கர்த்தாவை ஆண்டவரை இன்று வர ஆண்டவரை பல முயற்சிகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் வரும்பொழுது இந்த ஆண்டவரை நம்பிக்கையை இந்த உயிர்த்தெழுதல் நம்பிக்கையை அவர்கள் வாழ்க்கையில் உணர கத்தனை உதவி செய்வீராக ஒரு இந்த உலகம் தரக்கூடாத ஒரு சமாதானத்தை கர்த்தாவை ஆண்டவரை அவர்கள் அவர்கள் உணர கத்தனை உதவி செய்வீராக உங்களுடைய சுவிசேஷம் விதைக்கப்படட்டும் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் கர்த்தாவை அதற்காய் செய்து கொண்டிருக்கிற எல்லா காரியங்களையும் கர்த்தனை ஆசிர்வதிப்பா ஆசிர்வதிப்பீராக கர்த்தாவை ஆண்டவர் எங்களுக்கு திருச்சபைகளில் செய்யப்படுகிற எல்லா அனைத்து ஊழியங்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் சிங்கப்பூர் தேசத்தில் இருக்கிற அனைத்து திருச்சபைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் பல இடங்களில் கர்த்தாவை எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவர் இந்த உயிர் தேர்தலை கொண்டாடி கொண்டிருக்கிற இந்த திருச்சபைகளுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் இந்த நேரத்திலும் கூட பல மிஷினரிமார்கள் தெய்வ ஊழியர்கள் இதை வெளியரங்கமாக இந்த இந்த வெற்றியை கொண்டாட முடியாத அளவிற்கு ஆண்டவரை குறுகி போய் ஆண்டவரே பயத்தினால் இருக்கும் அந்த ஆண்டவர் ஊழியர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களோடு கூட அவர்கள் அவர்கள் மீது உடைய கரம் இருக்கட்டும் கர்த்தாவே பாதுகாத்துருங்க ஆண்டவர் எல்லா மிஷினரிமார்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் தொடர்ந்து ஆண்டவரே இந்த உலகத்தில் ஆண்டவரே எங்கு திரும்பி பார்த்தாலும் ஆண்டவரே சில நேரங்கள் ஆண்டவரே குழப்பங்களும் ஆண்டவரை வன்முறைகளும் அநீதிகளும் நாங்கள் பார்க்கிறோம் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது
இந்த உலகத்தில் ஆண்டவர் எங்கெங்கெல்லாம் கர்த்தாவே ஆண்டவரே குழப்பங்கள் இருக்கிறதோ அந்த இடத்துலாம் கர்த்தர் நீர் நிலைப்படுத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசிக்கிறோம் இந்த உலகத்தை நீர் சீர்படுத்துவீர் என்று நாங்கள் விசுவாசித்து நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே கர்த்தாவை நீர் கிருபையாய் இறங்கி அருளும் மீண்டும் ஆய் எங்களை தாழ்த்தி ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இந்த மீது உள்ள ஆராதனை வேலையிலே உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் செய்தியை கொடுக்கிற உங்களுடைய தாசன் மீது உங்களுடைய கரம் இருக்கட்டும் கர்த்தா நீர் எங்களோடு கூட பேசுங்க நாங்கள் கேட்கிறோம் எல்லா துதி எல்லா கணம் எல்லா மகிமை உங்க ஒருவருக்கே செலுத்துகிறோம் ஏசுவின் விலையேற பெற்ற நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல தகப்பனே ஆமேன் நாம் யாவரும் சேர்ந்து கர்த்தருடைய ஜபத்தை நாம் சேர்ந்து ஜபிப்போம் லெட்ஸ் ஆல் யுனைட் இன் ப்ரேயிங் த லாட்ஸ் ப்ரேயர் அவர் ஃபாதர் இன் ஹெவன் ஹலோ உட் பி தை நேம் தை கிங்டம் கம் தை வில் பி டான் ஆன் அர்த் ஹஸ் இட் இஸ் இன் ஹெவன் கிவ் அஸ் திஸ் ஸ்டே அ டேலி ப்ரேட் ஃபகிவ் அஸ் அ சின் ஆஸ் வி ஃபகிவ் தோஸ் இன் அகேன்ஸ்ட் அஸ் வீ இஸ் நாட் இட் டெம்டேஷன் பட் டெலிவர் அஸ் தைன் இஸ் த கிங்டம் அண்ட் பவர் அண்ட் த க்ளோரி ஃபார் எவர் மோர் ஆமே allow me to invite the youth of the church to give us a special number and we sabin valiba sangam oru serappu paadale paaduvar
Save the Lord that has set us free indeed. So let us rise for the offertory hymn. And I'm Anivarum Yerindan Indre, Kanike Padalaga, you the Raja singer, Muitarinda, and the Padle Padwom, and the post of the singer Kong. And I'm a game beat Turan Padalaga, Sando Shilturan, Andre Tudite, our wheat to relay Namanite, now in the Padle Padwom. Singham, 
மரணத்தின் சேனைகள் தூதித்திடவே தூதித்திடவே பரவை தூதித்திடவே யூத ராஜசிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் மரணத்தின் சங்கலிகள் தேறிப்பட்டன எழுந்தார் என்றதோ நீ எங்கும் கேட்குதே எங்கும் கேட்குதே பயத்தை என்றும் நீக்குதே யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் மாத தூதரை கண்டாக மகிழ்ந்தார் ஆக மகிழ்ந்தார் பரனை அவர் மறிப்பதில்லை மறிப்பதில்லை நீ மறிப்பதில்லை யூத ராஜ சிங்கம் உயிர்த்தெழுந்தார் கிறிஸ்தோரே நம் அவர் பாதம் பணிவோம் பாதம் பணிவோம் பதத்தை சீரமணிவோம் யூத ராஜ சிங்கம் Let us remain standing to hear the scripture reading. In English, we'll have Mr. Richard Jeremiah to bring us the word. And in Tamil, we have Mr. Pandyan Mutaraj. The reading today is taken from Luke chapter 24, reading from verse 28 to verse 35. As they approached the village to which they were going, Jesus continued on as if he was going farther. But they urged him strongly, stay with us, for it's nearly evening. The day is almost over. So he went in to stay with them. When he was at the table with them, he took bread, gave thanks, broke it, and began to give it to them. Then their eyes were opened, and they recognized him, and he disappeared from their sight. They asked each other, were not our hearts talked with us on the road and opened the scriptures to us? They got up and returned at once to Jerusalem. There they found the eleven and those with them assembled together and saying, it is true, the Lord has risen and has appeared to Simon. Then the two told what happened on the way and how Jesus was recognized by them when he broke the bread. This is the word of the Lord. Luka Elidina Association, Irivati Nanga Madigaram, Vasanangal Irivati et Tolangi, Upatia in the Mudia, Vasanam Irivati et. அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சபீமமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் 
சாயங்காலமாயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களுடனே தங்குபடி உள்ளே போனார் அவர்களோடே அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்தை எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவர்களுடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவரை அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியிலே அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்துவிட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லி கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினொருவரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கர்த்தர் மெய்யாகவே உயிர்த்தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்களை சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிக்கையில் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் இது கருத்துடைய வார்த்தை on behalf of all our pastors the families and the leadership of the church i want to extend easter greetings to you all in the name of our lord risen lord jesus christ there was a discussion in the seminary where i went during that time the principal of a famous seminary in karnataka near bangalore came and he tried to confuse us on the resurrection narratives want to say jesus christ was not really risen well learned man i don't want to tell his name he was a bishop of the church later he didn't believe in the resurrection and he was trying to get it from the students mouth we are only bth students undergraduate students this fellow was a phd one of our friends in my class in our class usha knows him arun kambata he got up and said sir we don't know all the doctrinal jargons use but one thing we know jesus is risen and he stood there firm we stand by it that chap who had with all degrees with all arguments counter arguments couldn't go on further he kept quiet that is the power of resurrection right the power of resurrection is irrefutable the fact of resurrection is irrefutable is irresistible to those of us who experience the resurrected power of Jesus Christ in our lives you also know it's incomprehensible by other people it's beyond our human comprehension but it's a fact it's the truth the foundational truth of the church of Jesus Christ the universal church but what happened to the disciples after the death of jesus christ where were they in between a couple of days of silence nothing is recorded but we see them the disciples were disappearing one went back to the sea two of his disciples one is named here cleopas the other one's name is not mentioned where are they heading up they were going to their own village town emmaus you listen to them they were so dejected so confused the news about jesus resurrection came to them the message about the roman seal broken 
the tombstone was rolled. There was an empty tomb. They all indicated that Jesus is risen as he has said earlier. But these guys wouldn't believe. Their conversation reveals that Jesus was missing. There's a word called spiritual dejection. I read some times ago. It's a kind of very low, a state of very low in our spirit. It's spiritual dullness. It's boredom. Nothing would thrill them. Do you see people in churches like this? Even the fact of resurrection, the truth about resurrection doesn't thrill them. Christmas, Easter, a Good Friday, a Monday Thursday, or any other day, they come with dullness, confusion, leave the church with all confusion, and live in confusion for the rest of their lives. I don't know who you are today. God, God wants to speak to you. The resurrected Lord is here with us to revive, to remove the spiritual dejection in you, put back into the track of faith. If we asked these disciples, they would have said, we have seen the miracles. But for the present, it's of no relevance. We can talk about the past glories only. The risen Lord is not a present reality to them. All belong to the past. Oh, it was true, one, one time I was very active. There was a time I was testifying. There was a time I was a witness. But today, don't ask about it. Don't ask about it. Are you the one going through the spiritual dejection this morning? God wants you back on track. It's interesting. God did not want to leave these two disciples too. He wanted to intervene. He wanted to speak to them. He wanted to reveal himself to them to bring back to his purposes. Look at their faces. It was sadness all over the face. It was confusion in all their faces. They stood there still. To them, Christ was dead and gone. Their association with Christ was over. There's no more joy. There's no more thrill. No more purpose. They were downcast. Sadness has crept into them very deep. The joy disappeared. Look at these two men again. They appeared to be walking. They were walking towards Emmaus. To me, they lost the direction. God wanted them to begin at Jerusalem and go until the end of the end of the earth as the messengers of his gospel. That was his purpose. Maybe they planned their own 
to get back into the shell back into the village get back to their own profession old profession self dependent on them so dissatisfied the hopes for the future was shattered they did not go to announce the resurrected the message of resurrection in the village they wanted to confine themselves in their own shell to me they were walking civil wars they were on the path of backsliding it's true with many of us at times we started with high hopes with great purposes but somehow on the way we had unrealistic expectations about god disappointments came in we shrink shrink back to our own shells do you hear this word no more god no more ministry you're getting back into a godless activity wanted to live for themselves not for god out there in life many of us have gone through this experience some of us are still struggling with it we lost the sensitivity the spiritual sensitivity very insensitive to the presence of god christ was with them walking but he was a stranger to them they had never recognized the heart was dull one sense the hearing was dull deaf in fact they couldn't recognize the voice of god their eyes were blind doubts dominated them not the faith fear dominated them not their faith as christ was talking to them on the way their hearts were burning that means god was working in them the spirit of god was working in them there was radiance there was a glow inside there was an inner glow there was an enlightenment but but they suppressed and quenched everything did not god talk to you time and again if not for easter christmas if not for christmas good friday if not for good friday sunday with our human efforts we try to suppress all that is done in us by god and we blame anybody but somebody else for it. some other event for it right a disillusioned backslidden person anmanavargale we turn the seidu val seidi vallameyana seidi marukkumudiyada oru seidi vivarikkumudiyada oru anubavam anal sishirulukku அது மந்தமான ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுத்தியது உயிர் தேர்தலுக்கும் இயேசுவனுடைய மரணத்துக்கு மேடையில் இருந்த சில நாட்கள் அவங்களுக்கு பின்மாற்றத்தை கொண்டு வந்து விட்டது அவருடைய முகங்களை நீங்கள் பார்த்தால் ரெண்டு பேர் நடந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் எமாவுஸ் ஊருக்கு ஒரு நோக்கி போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் முகங்களிலே சோகங்கள் சோகம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது அவங்களுடைய முகம் கர்த்தரை நோக்கவில்லை கீழே நோக்கி கொண்டிருந்தது குழப்பங்கள் உள்ளே ஆக்கிரமித்து கொண்டு விட்டன ஏசு சுவாமி சொன்ன வார்த்தைகளெல்லாம் அவங்களுக்கு நினைவுக்கு வரவில்லை கல்லறை காலியாக இருந்தது ரோம அரசாங்கத்தின் கல்லற கல் அல்லது அவங்களுடைய முத்திரை உடைக்கப்பட்டிருந்தது புரட்டப்பட்டிருந்தது 
இவைகளெல்லாம் இயேசு உயிர்த்தெழுந்தார் என்பதை நினைவுபடுத்தியிருக்கக்கூடும் அவர் சொன்னார்கள் அவரை காணவில்லை என்ன சொல்கிறோம் இயேசு நான் இருக்கிறாரா அது இருக்கிறாரா இல்லையான்னு எங்களுக்கு என்ன தெரியும் நாம் காணவில்லை என்பதற்காக இயேசு இல்லாமல் இல்லை உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்து ஜீவித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார் அவள் மூங்களில் இருந்த அந்த சோகம் அவளுக்குள்ள ஒரு ஆவிக்குரிய சளிப்பு இருந்ததை நமக்கு காட்டுகிறது எதுவும் அவர்களை உற்சாகப்படுத்த முடியவில்லை சந்தோஷப்படுத்த முடியவில்லை சொல்றேன் இல்லையா சந்தோஷம் கிறிஸ்துவின் சந்தோஷத்தை நாம் இழந்து விட்டோம் நமக்கு ஏற்படும் சில ஏமாற்றங்கள் நாம் நினைத்தது நடக்கவில்லை என்றால் கடவுள் இல்லை என்று சொல்லிவிடுகிறோமே அப்படிப்பட்ட நிலைமை அவள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்கள் நடைய பாருங்களேன் ஆண்டவர் அவர்களுக்கு வச்சிருந்த பாதை என்ன எருசலம் எருசலம் இருந்து உலகம் முழுதும் சென்று சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க வேண்டும் நம்பி கொடுத்தார் அவங்க சொல்றாங்க அதெல்லாம் கடந்த காலம் நான் எங்களுடைய கூட்டுக்குள்ள போயிடுறோம் சொகுசு வளைத்துக்குள்ள போயிடுறோம் எங்க வழியை நாங்கள் பார்த்துக்கிறோம் எங்க வழியே தனி வழின்னு சொல்லிட்டு போறோம் இல்லையா எங்க போய் கொண்டிருக்கிறோம் நடப்பது போல இருக்கிறது நம்முடைய நடை சரியான நடை இல்லை சரியான திசையில் இல்லை சரியான நோக்கத்திற்காக இல்லை எஸ் அவர்களோடு நடந்து வருகிறார் அந்நியரை போல இருக்கிறார் யோசிங்க இயேசுவோடு உண்டு உறங்கினார்கள் இயேசுவின் அனுபவங்களை எல்லாம் பார்த்தார்கள் இயேசு அவளுக்கு அன்றாட அனுபவமாக இருந்தார் இன்றைக்கு அவர் யாரோ அவர் அந்நியர் அவர் பேசுகிறார் கேட்கவில்லை அவர் நடந்து வருகிறார் அவரை அடையாளம் கண்டுகொள்ள முடியவில்லை கண்கள் மறைக்கப்பட்டு விட்டன அவளுடைய உள்ளத்தில் இருந்த அவிசுவாசம் இயேசு பேசிக்கொண்டிருக்கும் போது கொழுந்துவிட்டு எரிந்த அனுபவத்தை அணைத்து போட்டுவிட்டது நம்ம சொல்றோம் போரிங் சர்ச் இஸ் போரிங் ரைட் ஏன் யோ போரிங் யோ போரிங் யோ கொஞ்ச த ஸ்பிரிட் வில்ஃபுல்லி டெலிபரேட்லி யூ ஆர் நாட் இன் டியூன் வித் காட் யூ டென் வாண்ட் டு லிசன் டு இம் தட்ஸ் திஸ் ட்ரூத் The resurrected power of God is still active. God was, is not finished with you yet. He is with you. Trying to restore you. Trying to speak to you. But God is not finished with them yet. Still to speak. Yen. Aungle vittta vera al illiya. எனக்கு வருகிற ஒரு கேள்வி அதுதான் ஏன் நான் பாடினார் ஒரு முறை இல்லையா அவர் என்னையும் நேசிக்க செய்தது என்ன மாதவமோ என்ன ஏன் நேசிக்கணும் ஏன் பின்னால் அவர் வரணும் என்னை விட்டு ஆள் இல்லையா இருக்கிறாங்க என்னை விட்டு அதிகமா படித்தவங்க இருக்கிறாங்க ஆனாலும் என்னையும் விட விரும்பவில்லை அதனால் தான் என்னோடு நடந்தார் என்னை பின்தொடர்ந்தார் நான் அழுத்தி கொண்டே இருந்தாலும் அவர் திரும்ப திரும்ப பேசிக்கொண்டே இருந்தார் கொஞ்சம் கவனிச்சு பாருங்க அவங்களுடைய உரையாடலை அவங்க சொன்னாங்க 
நாங்கள் நினைச்சிருந்தோம் அவர் தெற்கு தரிசியாக இருந்தார் வார்த்தையிலும் செய்கையிலும் அவர் வல்லவராயிருந்தார் அது உண்மை ஆனாலும் என்ற வார்த்தை கவனிங்கள் நாங்கள் நினைத்திருந்தோம் ஆனாலும் மூன்று நாள் ஆச்சு காணவில்லை த்ரீ டேஸ் ஆஃப் பாஸ்ட் what they have said is true he was a prophet in one sense he was very powerful in his works but there's a problem of spiritual dejection but 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 full of buts did not see their expectations were wrong they were searching god among the dead they tried to find god in wrong places when god was with them when god was talking to them when god was walking with them you know these people who are running away from the church and other places one place to another here and there they want to find god in wrong places then god is with us within us two days ago i was traveling in a taxi there was a hindu man who was learning something from his guru He said, God is in us. Why should I go and search for him elsewhere? There's a profound truth that the scripture talks about. And God is here with us. We go and look for God in elsewhere. We want to find God in noises and voices. Right? We want God to fit into our own frame of expectation. Right? god is not a commodity of the marketplace don't try to fit him into your own frame he's beyond everything he's a god of common places experience him wherever you are even here today here today if you ask this two disciples they would say no more master's business it's my business now it's my business god in a quiet way intervened in a gentle way intervened did not interfere but he walked along with them it was part of their conversation how oh, god is a funny god sometime right this fellow was talking about god himself to him to god all wrong things foolish things god was laughing it seems he just kept quiet allow them to talk give them a long rope he was not irritated he didn't want to give up he patiently listened and worked don't take it for granted god is patient there's a time he refused rebuked them he said you foolish men very strong word indeed right he acted as if he was going out trying to move away that was the time they recognized they needed god they asked him to be a guest he went with them as a guest 
Verse 30 says, he became a host. He sat there. He broke the bread and gave it to them with thanks. Oh, something unique happened. God spoke to them. They didn't listen. God walked with them. They didn't feel. Now he acted. That was his usual routine. Taking the bread, breaking it, giving thanks, gave it to his disciples. Something clicked. They found he is the Lord. Their eyes were opened. They recognized him. God's way of dealing with people is mysterious. Did a miracle to bring Peter back to himself. But here, he just acted. Something that his disciples could understand, to recognize. Our God is not a confusing ghost. He's a clarifying Lord. One act. They cleared the mind. They experienced the power of resurrection. Back to Jerusalem. Back to his business. Back to announce the message of resurrection to them. The Lordship of Jesus Christ is back into their lives. That's Easter. That's Easter. Andavar Pesi Konde Rindar Avalukku Puriya Villai Nadandar Avalukku Unar Villai Appuram Pola Pogarur Pola Kana Pattar Ayya Vandha Sapurangan Kooptaang Andavar Nama Sapaadu Thaviyya Illa Anala Vandha Sapaadu Thaviyya அவர்களை மீட்க வேண்டும் என்பதற்காக எந்த தூரத்துக்குமே சென்றார் இதுதான் நம் ஆண்டவர் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் மீட்பதற்காக எந்த தூரத்துக்கும் சென்றார் அவர்களோடு உண்டார் ஒரு காட்சியை காண்பித்தார் வழக்கமாக அவர் செய்யும் காட்சி அவர் செய்யும் செயல் ஐந்து அப்பம் ரெண்டு மீனை எடுத்து ஐயாயிரம் பேருக்கு போஷித்த போது எடுத்து அப்ப ஸ்தோத்தரித்து பிட்டு கொடுத்தார் இல்லையா இப்போதுதான் சீசர்களுக்கு விலங்க ஆரம்பித்து விட்டது அவர் யார் என்பதை புரிந்து கொண்டார்கள் அது போதும் அது போதும் திரும்ப எருசலமுக்கு சென்று விட்டார்கள் எதற்காக அறிவிப்பதற்காக அவருடைய நோக்கத்தை நிறைவேற்றும் மிஷினரிகளாக அனுப்புவதற்கு அப்போவதற்காக அதுதான் உயிர்த்த உயிர்த்தெழுந்த கிறிஸ்துவனுடைய வல்லமையை செய்வது வல்லமையை சில நேரத்தை தவறாக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் ஆண்டுடைய வல்லமை நமக்குள்ளே கிரிய செய்யும் போது அவருடைய நோக்கத்திற்காக அவருடைய மகிமைக்காக அது மாறும் அது மாறியது நீங்களும் அதை இன்றைக்கு அனுபவிக்கலாமே கடவுளுடைய வல்லமை யாருக்கோ எங்கேயோ இல்லை இங்கேயே எப்பொழுது விசுவாசத்தோட வரை நீங்கள் அறியும் போது கர்த்தர் என்று அறியும் போது உங்களுக்குள்ளே கிரிய செய்து திரும்ப அவர் உங்களை அவருடைய நோக்கங்களுக்கு என்று மாற்ற முடியும் தெர் வாஸ் அ பவர்ஃபுல் கம்யூனிஸ்ட் லீடர் கால் நிக்கோலாயஸ் இவனோவிச் Bukharin, Nikolai Ivanovich Bukharin. He was an atheist, a powerful promoter of atheism, a member of a politburo of the Russian government. It happened in the year 1930. The Russian government appointed him to promote atheism from Moscow to Kiev. Kiev is the present day uh, Ukraine. Every city is stopped, every town is stopped and skillfully preached or proclaimed atheism. His final destiny was at Kiev. 
At Kiev, there was a big crowd. He was trying to make fun of Christianity, Christ, particularly his resurrection, like this fellow I was talking about. Being a powerful leader, nobody wanted to question him. The whole audience was kept quiet. Then finally, he asked the question, are there any questions? The way he asked, nobody would answer. Nobody dared to answer. They all kept quiet. There was an old preacher, aged preacher from the Russian Orthodox Church. He struggled to walk. He went up to the podium. People did not know what he was going to do. Then he raised his face and said, Christ is risen. Enough. The crowd arose in mass and said, He is risen indeed. This is the liturgy that we have nowadays, right? This is done there in Russian Orthodox Church first when it happened at that stage. At that stage there was a thunder in the crowd. The fellow who was trying to put down all these people, Nikolai, couldn't do anything else. There was a victorious note of celebrating his resurrection, even in that crowd. When we say Christ is risen, you, when you respond, he is risen indeed. It's not just a verbal announcement or declaration. It's a conviction that we have, that we proclaim. The best way to celebrate or to greet Easter is this way. He's risen. He's risen indeed. The proof of his resurrection is not the empty tomb alone. It's not the rolled away stone alone. It's the risen Lord. Nirubanam Shall we all stand? Shall we all stand? When I say Christ is risen, if you find he is really risen, please you can raise your hand and say, He is risen indeed. Our Vitrindar and Ravarte in our Sunapin Baga. Miyagawe of Vitrindar and Riyamudi Satatala, Terati Solalama, Andrik and the Kiv Maligale, Yerpata Doni Inga Yumrikabentum. Angletle Namal Solopogre, Tamilum Solopogre, Wondering in the Alara Solopogre, Seria Christ is risen. Christ is risen indeed. Christ with her in the God bless you. Please be seated. Sure, the Lord has spoken to us this morning. Katha Nichi Maga na mode pesi ulla. Na mere tiya ayte parti. Na am the table kvandir krom. Kathro re naamate na am pugalde. Na am mere the nindre. Narkhoni paadal. Unna the vechi yerinda the paadale paadvom. Let us rise for the communion hymn and let us raise our voice to glorify our Lord and Savior. Please rise.
Rose in bright raiment, roll the stone away, get the folded grave clothes where thy body lay. Thine be the glory, risen conquering sun, endless is the prepare our hearts for the communion. The Lord be with you. Lift up your hearts. Let us give thanks unto the Lord. It is very meet, right and abundant duty that we should at all times and in all places give thanks unto thee, O Lord, Holy Father, Almighty, Everlasting God. Therefore, with angels and archangels and with all the company of heaven, we laud and magnify thy glorious name, evermore praising thee and saying, Holy, 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 the Lord God of hosts, heaven and earth are full of thy glory. Glory be to thee, O Lord Most High. Blessed is he that cometh in the name of the Lord. Hosanna in the highest. Let's pray. Please be seated. Almighty God, our Heavenly Father, who of thy tender mercy didst give thine only Son, Jesus Christ, to suffer death upon the cross for our redemption, who made there by the one offering of himself a full, perfect, and sufficient sacrifice for the sins of the whole world, and this institute and in his holy gospel command us to continue a perpetual memory of his precious death until his coming again. Hear us, O merciful Father, we most humbly beseech thee, and bless and sanctify with thy word and Holy Spirit, these thy gifts of bread and wine, that we receiving them according to thy Son, our Savior Jesus Christ's holy institution, in remembrance of his passion, death and resurrection, may be partakers of the divine nature through him who in the same night that he was betrayed, he took bread, and when he had given thanks, he broke it and gave it to his disciples, saying, Take, eat, this is my body which is given for you. Do this in remembrance of me. Likewise, after supper, he took the cup, and when he had given thanks, he gave it to them, saying, Drink ye all of this, 
for this is my blood of the new covenant which is shed for you and for many for the forgiveness of sins do this as soften as ye shall drink it in remembrance of me we will say the prayer of humble access together we do not presume to come to this thy table o merciful lord trusting in our own righteousness but in thy manifold and great mercies we are not worthy so much as to gather up the crumbs under thy table but thou art the same lord whose property is always to have mercy grant us therefore gracious lord so to partake of this sacrament of the son jesus christ that we may walk in newness of life may grow into his likeness may ever more dwell in him and he in us amen o lamb of god that takes away the sins of the world have mercy upon us o lamb of god that takes away the sins of the world have mercy upon us o lamb of god that takes away the sins of the world grant us thy peace May I call upon the children to come forward. Come. Okay. Sure. Let us pray. A loving Heavenly Father, we want to give thanks to you. Lord, we thank you for the blessing of children in our family and in our church and our community, O oh Father. Lord, thank you, Lord, for being with them. We pray that you would bless them, you give them and bless them with all the knowledge and wisdom of this world. And we pray that they would grow in the fear of the Lord, O oh Father. Lord, we pray for, uh, pray for their lives, pray for their future. Lord, we pray especially that you would protect them from all the harms of this world. We pray that you would protect our children from all the distractions of this world, O oh Father. We pray that, Father God, in your mercy, in your grace, Lord, always protect them. Keep them under your wings, O oh Father. Help them to be always close to you. We pray this prayer in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Dear brothers and sisters, the message of Jesus Christ's resurrection is irrefutable. It is beyond all human comprehension. It is irresistible too. But 
God has given you this message. He is risen indeed. So arise and go and proclaim to the world that he is really risen. God bless you. அன்பானவர்களே உயிர் திறந்த ஆண்டவர் எல்லா வல்லமையோடும் நம்மளே கிரியை செய்கிறார் என்பதை நாம் கேட்டோம் அவருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற்ற நீங்கள் புறப்பட்டு சென்று அந்த உயிர் திறந்த வல்லமையை ருசியுங்கள் அதை அனைவரோடு பகிர்ந்து கொள்ளுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தருடைய சமாதானம் உங்களை ஆண்டு கொள்ளட்டும் புறப்பட்டு செல்லுங்கள் The resurrected Lord Jesus Christ gave hope to those who were backsliding. What a power of transformation that took place in those disciples' lives. They were back to his purposes. Arise and go and fulfill that great purpose in your life. Never give up. 
God will bless you and make you a blessing. அன்பானவர்களே நாம் வழிபடும் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து ஜீவிக்கிறார் என்றென்றும் ஜீவிக்கிறார் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் ஜீவிக்கிறார் எல்லா இடங்களிலும் நம்முடைய வாழ்வில் ஜீவிக்கிறார் அவருடைய பந்தியிலே பங்கு பெற்ற நீங்கள் கர்த்தர் ஜீவிக்கிறார் என்பதை உங்கள் வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து காட்டுங்கள் கர்த்தர் உங்களை ஆசிர்வதிப்பார் கர்த்தருடைய சமாதானம் உங்களை ஆண்டு கொள்ளட்டும் we worship a god who is unchanging unchanging in his love experience the great love in your life and be a channel of his love as he go and live in the world may god bless you rise and go
dear friends <clears throat> the purposes of god will never change in our lives god reminds us of this truth as we celebrate easter today may his purposes be unchanging in your life as you go and live fulfill his purposes that gives us more satisfaction and fulfillment arise and go god will bless you and make you a blessing Greetings to you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ and uh, happy and blessed Easter to you all. Is there anybody who is here for the first time worshipping with us? If you are here for the first time, yes, can we all put our hands together and welcome our dear sister. And there's a Devakpinadi Rendu Peru Kranga, Angulam Karangle Tati Nambaravir Pom. And yes, Uncle, I will see you. Thank you for joining us. Thank you for joining us. Uh, we are so happy that you are here on this blessed day and this victorious day. Please do uh, come and continue to worship with us. English service, Kali morning 8.30 a.m. And Tamil Aradhanai, Kali Patumupodh Maniku over in Yachikayam Nadako. In the Varam Pirandanal Anusari Pavargal, Mr. Bernard Shaw, Mrs. Ruth Sarojini, Mr. Leslie Jayapal, Mrs. Vijaya Watson, Ms. Rachel Duraisingham, Mr. Sam Robinson. God bless them. If you wish to send, you, give your offerings and tithes through online, please use the details that you see on the screen. Gift of Hope, நாங்கள் அனௌன்ஸ் பண்ணி அறிவித்து கொண்டே இருக்கிறோம் மியான்மாரில் இருக்கிற குழந்தைகளுக்கு ஒரு குழந்தையினுடைய ஒரு வருடத்திற்கான படிப்பு செலவு ஒரு மூணு வருடத்துக்கு அவங்களுடைய படிப்பு அவங்களுடைய யூனிஃபார்ம் அவங்களுடைய ஃபுட் எல்லாமே சேர்ந்து டியூஷன் ஃபீஸ் ஸ்கூல் ஃபீஸ் எல்லாம் சேர்ந்து அவர்களுக்கு 
சிங்கப்பூர் காசு நம்ம ட்ரா கன்வெர்ட் பண்ணி பண்ணால் ஃபிஃப்டி டாலர்ஸ் ஐம்பது வெள்ளி தான் ஒரு வருடத்திற்கு ஒரு குழந்தைக்கு அதனால் இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாங்கும்படி நான் உங்கள் இடத்துல கேட்டுக்கொள்கிறேன் உதாரணத்துவமாக நிறைய பேர் கொடுத்துருக்கிறீங்க கொடுத்து யாரையும் யாருக்கும் நன்றி கர்த்தர் ஆசிரோதிப்பாராக ஸோ ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் திஸ் மினிஸ்ட்ரி ஈவன் ஆஸ் யூ கேன் யூ கேன் ரீச் மிஸ் அழகி முத்துராஜ் இஃப் யூ வான் கான்ட்ரிபியூட் டு திஸ் காஸ் அஸ்கர் டு ஸ்டாண்ட் ஐ திங்க் அழகி முத்துராஜ் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஓகே எனிவே கேன் யூ ஸ்டாண்ட் சிஸ்டர் ப்ளீஸ் she is agi mutara so you can give uh, uh, the the money to her right next next week we will have uh, mof fellowship and please do participate and on 13th of april saturday uh, afternoon 2 to 6 we have the reap conference uh, this is conducted by the etac board of witness and evangelism uh, reverend saranan reverend james nagalan and brother john barnabas with sstmc team will be Uh, sharing will be uh, uh, preaching and sharing their experiences so please do come and participate this is to you know uh, time to listen share and ask questions and reflect on our uh, evangelistic and witness and evangelism ideas and uh, how we can uh, show the uh, share the gospel in this uh, in, in this challenging com- world sstmc mof adutha varam next week irukum dai seidil vande pangerkum padi ungale ketukolgiren camp shepherd okay in the camp shepherd ai kurithu nam adhigamai na ungalku arivichite iruken i have been uh, announcing this so today i have uh, uh, mrs raina to join in this announcement hi raina we've been announcing about church camp coming up from 12 to 15 june at bayview hotel yes pastor and today we have more details okay That's right. Uh, let me share with you the theme. The theme speaker is Pastor Paul Aswin from India. India will end Paul Aswin over there in the camp play when the Sirappu say the other la irupanga. And the theme for this camp is Camp Shepherd, John 10, 27. And this year the format includes in, includes interactive workshop and breakout session for children and youths. Uh, very interesting. Wow! Looks like there's reasonable facilities too for fellowship. So how much? will it cost uh, i am very sure it doesn't cost much but looking at the rooms and all that very interesting so how much does it actually cost oh yeah he was going to ask me that question <laughs> okay <laughs> <laughs> well more details on the camp fees are based on the choice of rooming there's twin room and family room twin room for two family room for four option of adding on a bed for an adult or a child between 5 to 11 years old and for a toddler below 5 it's free so you can see here the pricing and the bus is paid for by church this includes your accommodation your rooming your meals as well as the delegate package and it excludes your personal shopping and expenses wow that's interesting so next question if you are interested how do we sign up at the end of the service today will be at the back of the hall with some hard copy forms and some very nice brochures with more in all this information inside and the church office will also be sending via whatsapp this deck of slides okay that's great but uh, today is easter so i'm going to go ahead and ask is there any easter promotion for us <laughs> well yes there is there's a 50% subsidy for all active myf members and there's a 10% subsidy for senior citizens above 60 years old and all non working adults Wow, 50% for active MIF uh, members. Wow, that's great. All right, but still, it's in Malaysia, Malacca, but nowadays I hear the jam is too much. I think if you start now, it will take two or three days to reach Malaysia. So how do we, how do we deal with this? Well, you can go in the bus. The bus is leaving from church and it's arranged for and paid for by church. Oh, that's interesting. Uh, four days and three nights, I'm sure the committee has planned for exciting things. Yes, we've got morning devotion, praise and worship, and this time round four days of team talks by Pastor Paul Aswin flying in from India, one workshop by our church members, breakout sessions for the youth and children, two outings on day 2 and 3 of the camp, camp night and time for fellowship. And we haven't done this in 6 years since before COVID. Okay. Um <clears throat> okay, that's a lot of information, you know, for for <laughs> for just a couple of minutes so i'm very sure that i'll have more questions so what do i do if i have more questions well on the last slide you will see the next slide 
you will see the names of the camp committee members. And if you have any questions, you can approach any of them. And some of us will also be at the back of the sanctuary today. You can put your name down if you are interested. All right. Thank you so much, Raina. And see you there, everyone. Yeah. All right. So please do uh, sign up. Uh, even this, uh, this little conversation took a lot of time for us to get. Uh, I, if you have more questions, you can always reach us. It's going to be interesting. Okay. Let's all rise up for the memory verse. John chapter 15, verse 16. Let us recite together. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name of the Father will give you. John 15, 16. Let's read it again. You did not choose me, but I chose you and appointed you. Bear fruit. Fruit, fruit that, that will last, last. And so and that so whatever that you whatever ask, you in, ask the in my name, the Father, Father will give, give you. you. John 15, 16. I wish every Sunday is a Easter Sunday. <laughs> you know what I mean it? Yes. yes. Please come. We'll worship joyfully with the vict same victorious note of Easter. And God is still with us. Okay, I will appreciate uh, all of you uh, who are part of our church. And if not part of our church, if you want to attend our church, please welcome. You are welcome. Please come. Join us. One more time, Easter Aradhana and the Abdirikun Yosit Pata. Nalatar Kondia. Very good. No, Naria Potu 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 I'll receive the benediction. To him who is able to keep you from stumbling and to present you before his glorious presence without fault and with great joy, to the only God, our Savior, be glory, majesty, power, and authority through Jesus Christ our Lord before all ages now and forevermore. Amen. Sire Sunadan Kijaya Mangalam Adi Tiri Eganadan Kisuba Mangalam Pari Runi Danik Parama Purpadanik Pari Runi Danik Parama Purpadanik Mere Rupodanik Nitiya Sangi Danik Mere Rupodanik Nitiya Sangi Danik Sri Sunadhanik Jaya Mangalam Aditi Yeganadhanik Subha Mangalam 